Hey, how are you all doing? So good to have you back again and how have you been? Welcome to another super cool, super awesome and absolutely amazing session that we are going to take right now, right here on this absolutely amazing platform called Vedantu. How are you all doing? Are you gaining confidence? हम रोज के रोज मिल रहे हैं रोज के रोज हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं स्पेशली एमसीक्यूज कर रहे हैं पूरी की पूरी एनसीआरटी कर रहे हैं नाउ आई नो दैट यू कॉन्फिडेंस इज लाइक हेयर आपका कॉन्फिडेंस स्काई रॉकेट हो चुका है और आपको पता है कि इस साल आपको सीट मिलनी ही मिलनी है यस इज दैट क्लियर राइट तो चलो शुरू करते हैं आज का सुपर कूल टॉपिक दैट इज ह्यूमन हेल्थ नाउ इस टॉपिक को मैंने दो हिस्सों में बांट दिया है फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर द ईज ऑफ एमसीक्यू सॉल्विंग पहला हाफ इन विच आई हैव डिवाइडेड दिस टॉपिक इज बेसिकली डिजीजेस तो आज की क्लास में हम इन डिटेल काइंड ऑफ यू नो वी विल लुक एट ऑल द डिजीजेस एंड द सेकेंड हाफ ऑफ दिस क्लास इज बेसिकली इम्यूनिटी जो हम अगली क्लास में करने वाले हैं राइट सो पहला हाफ इज गोइंग टू बी द डिजीजेस एंड द सेकेंड हाफ इज गोइंग टू बी द इम्यूनिटी पार्ट ऑफ इट कोल गिव मी हाई फाइव ऑन माई स्क्रीन नाउ एवरीबडी चलिए शुरू करते हैं आज का सुपर फोटो सुपर ऑसम और एब्सोल्यूटली ब्रिलियंट सेशन टन चलो ओके सो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज अगर हम शुरू करें सो लेट स्टार्ट विद द डेफिनेशन बिकॉज आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों को क्लास ट्वेल्थ के बोर्ड भी देने हैं एंड दिस इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू राइट एवरीबडी एवरी वर्ड एवरी लाइन एवरी टॉपिक एवरी पैराग्राफ एवरी डायग्राम ऑफ योर एनसीआर टी विल बी डन इन डिटेल तो चलिए शुरू करते हैं हेल्थ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम वॉज कंसिडर्ड एज अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड जहां पे बैलेंस था ऑफ सर्टन ह्यूमर्स राइट ह्यूमर्स इज अ वेरी यू कैन से इट्स अ यू नो ओल्ड टर्म जो अभी यूज नहीं होती है इन अ वे अगर कोई आयुर्वेदिक में इंटरेस्टेड है उसने कभी पढ़ाई करी है तो आपको पता होगा वता पिता कफा येस ऑल दीज इन ह्यूमर्स वर लाइक द डिफरेंट फ्लूड्स ऑफ द बॉडी एंड उन फ्लूड्स की बैलेंसिंग की बात वो सपोज टू बी हेल्थ राइट सो दिस कॉन्सेप्ट वॉज अ वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट इट्स नॉट अ कॉन्सेप्ट जिसकी आज हम यू नो आज भी ये बहुत वैलिड कॉन्सेप्ट नहीं है सो देर वॉज अर्ली ग्रीक्स लाइक हिपोक्रैटिस एज वेल एज इंडियन आयुर्वेदा जैसे मैंने आपको बोला ही था राइट ऑफ नॉट दैट अब मैं ये नहीं कहना चाह रही दैट आयुर्वेदा इज नॉट गुड आयुर्वेदा इज अ वेरी गुड सिस्टम बट वी हैव अ मॉडर्न होलिस्टिक कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ हेल्थ राइट सो it was thought that persons with black bile belong to hot personality and would have fevers so like green bile black bile karke body ki jo fluids hain unko characterize kiya gaya tha green bile black bile karke body ke fluids ko characterize kiya gaya tha aur alag alag fluid of the body ke types pe ek aadmi ki personality ko अलग अलग तरह से दर्शाया गया था बट द प्रेजेंट एंड द मॉडर्न साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ हेल्थ इज वेरी वेरी डिफरेंट द आइडिया वॉज अराइव एट प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट एक आदमी को ऑब्जर्व किया जाता था वो कैसा दिखाई देता है कैसे उसका यू नो संतुलन है उसका मिजाज कैसा है और उसको डिफाइन कर दिया जाता था द डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन दिस कैन बी एन एमसीक्यू क्वेश्चन सो ब्लड सर्कुलेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट बाय द नेम ऑफ विलियम हार्वी यूजिंग एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन पर्सन with black bile using thermometer disapproved the good humor hypothesis of health unko lagta tha agar black bile hai to person ka jo temperament hai wo thoda garam mizaz ka hai that person will get angry all the time may have high fever may have high body temperature par aisa nahi hai it is not necessary ki jo person black bile type ki personality hai uska temperature zyada ho kyunki jab unhone thermometer ko discover kiya uske baad ऐसा नहीं हुआ 
right in later years biology stated that mind influences through neural system yes nervous system hota hai and nervous system ke through jo mind hai wo hamari body ko control karta hai very clearly shown in depression राइट right? जहां पे नर्वस सिस्टम के जो यू नो केमिकल्स हैं उनका रिलीज कम या ज्यादा हो जाता है एंड द एंडोक्राइन सिस्टम थ्रू हार्मोन्स सो थायराइड प्रॉब्लम्स एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन प्रॉब्लम्स ऑल ऑफ दिस हैपन बिकॉज ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम आर इम्यून सिस्टम एंड दैट आर इम्यून सिस्टम मेंटेन आर हेल्थ ऑब्वियसली अगर किसी की बॉडी में एंटीबॉडीज कम या ज्यादा होंगी इम्यूनोग्लोबुल नहीं होंगी तो वो पर्सन हेल्थी नहीं होगा हेंस माइंड एंड मेंटल स्टेट कैन अफेक्ट आर हेल्थ द माइंड एंड द मेंटल स्टेट ऑफ द पर्सन कैन डेफिनेटली अफेक्ट द हेल्थ राइट सो दीज आर ऑल द डिजीजेस विच वी आर गोइंग टू बी कवरिंग फ्रॉम द हेड टू टो इन द क्लास लाइक स्ट्रोक कफ वीजिंग आई एम गोइंग बी टॉकिंग इन टूडेज क्लास अबाउट निमोनिया chronic obstructive pulmonary disorder which is nothing but emphysema asthma allergy certain types of cancers blood pressures in sab ki detail mein in classes mein human health par baat ki jayegi so of course now we know this this is what the present science tells us this is what recent medical advances tell us wo hame kya batate hain they tell us that of course health is affected by genetic disorders right genes hai jo health ko definitely affect karti hain deficiencies with which a child is born and deficiencies or defects which child inherits from parents from birth so agar kisi ko sickle cell anemia ho gaya राइट right, अगर किसी को थैलेसीमिया हो गया अगर किसी को हीमोफीलिया हो गया अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस हो गया ये सारी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं इंफेक्शन ऑब्वियसली दीज आर कॉज बाय बैक्टीरिया दीज आर कॉज बाय वायरसेस दीज आर कॉज बाय फंगस ये हम आज के क्लास में डिटेल में करने वाले ऑब्वियसली इफ योर स्टेपल डायट इज यू नो मैगी पास्ता पिज्जा बर्गर सो यू विल सफर फ्रॉम नॉर्मल विटामिन एंड मिनरल का डेफिशियंसी एंड प्रोबेबली ओबेसिटी आर यू गेटिंग माई पॉइंट इफ यू डोंट एक्सरसाइज यू विल बिकम ओबीस you might have hormonal disorders you might have you know uh, diabetes later on so lifestyle including food and water we take agar aap polluted water le rahe hain so you might have diseases rest and exercise stress zyada agar bad gaya hai so that person might turn out to be extremely stressed all the time which might lead to other problems right we give our bodies habits kisi ko smoking ki habit hai that's a lifestyle disorder right so the term health is very frequently used by everybody how do we define it this is a very very important theory question ye ek bahut zyada important theory question hai health does not simply mean absence of disease aisa nahi bimari na hona sirf health hai health basically hota hai physical social psychological emotional yes psychiatric yes sara well being aap पूरी तरह से अपनी लाइफ के अपने जीवन के अपनी बॉडी के कंट्रोल में है आपको कोई भी फिजिकल सोशल साइकोलॉजिकल इमोशनल मेंटल प्रॉब्लम नहीं है देन यू विल बी कंसिडर्ड एज हेल्दी आपको कोई शारीरिक समस्या नहीं है बट आपका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है राइट देन ऑल्सो यू आर नॉट कंसिडर्ड टू बी हेल्दी राइट सो इट इज नॉट दिस दैट सिर्फ फिजिकली फिट है राइट बट मेंटली फिट नहीं होना इट कुड बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग आप मेंटली ठीक है फिजिकली ठीक है पर आपके कोई दोस्त ही नहीं बनते आपके सबसे लड़ाई झगड़ा होता रहता है आप घर से बाहर ही नहीं निकलते आप सोशली अनवाइज है राइट right? आपके कोई फ्रेंड्स आपके स्कूल में कोई फ्रेंड्स नहीं आपके कॉलेज में कोई फ्रेंड्स नहीं आपके सोसाइटी में कोई फ्रेंड्स नहीं है आपके स्कूल बस में कोई फ्रेंड्स नहीं है दैट ऑल्सो इज some sort of social disease because humans are social animals is that clear any doubts anything that you have not been able to understand clear chaliye aage badhte chaliye 
right when people are healthy they are more efficient at work this increases productivity aadmi ki productivity bahut badh jati hai it brings economic prosperity obviously agar aapki productivity badhegi aap kaam karenge you will earn more that will bring about economic prosperity health also increases longevity of people right agar aadmi healthy hai but obviously wo zyada lambi umar tak jiyega and reduces infant and maternal mortality agar maa healthy hai wo acche healthy bachcho ko janam degi mummy unhealthy hai bachcha unhealthy hoga so infant mortality that means infant ki death ho jana and maternal mortality mother ki death hona dono ke dono kam honge chalo let's move ahead right chaliye बैलेंस डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट बैलेंस डाइट सबसे ज्यादा सारे विटामिन मिनरल्स कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स प्रोटीन सारे बराबर अमाउंट में जितनी हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं उस अमाउंट में बॉडी को अवेलेबल करने चाहिए सो बैलेंस डाइट राइट ताकि कोई और बीमारी ना हो जाए विथ स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू दी अदर पर्सनल हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज एक्सरसाइज रिलीजेज anti stress hormones in the body exercise makes us feel good look good which is very important exercise stress ko kam karta hai are very important to maintain good health yoga has been practiced since time immemorial to achieve physical and mental health thode din pehle hi yoga day manaya gaya tha awareness about diseases and their effect on different bodily functions kaise kaise kaun se disease body ke kis part ko affect karti hai usko avoid karne ke liye kaun sa vaccine lag sakta hai kis stage pe vaccine lagna chahiye इम्यूनाइजेशन जिसे कहते हैं अगेंस्ट इंफेक्शन डिजीजेस राइट दो बूंद जीवन के यू नो पोलियो ड्रॉप वी हैव बीन एबल टू यू नो कंप्लीटली इरेडिकेट पोलियो फ्रॉम इंडियन सब कॉन्टिनेंट आई यू गेटिंग माई पॉइंट सो इम्यूनाइजेशन ड्राइव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट बिकॉज बहुत सारी बीमारियां हैं आप वेस्ट डिस्पोजल अगर नदी नालों में कर दोगे यू नो द रिवर वॉटर पीपल कैन ड्रिंक राइट सो इसलिए प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स वेक्टर्स आर मॉस्किटोज वेक्टर कोई भी वो चीज होती है जिसके थ्रू डिजीज स्प्रेड होती है तो आपको पता है कि पानी नहीं रखना बिकॉज पानी पे मच्छर का लार्वा ब्रीड करेगा एंड देन यू नो डेंगी मलेरिया स्प्रेड होगा एंड मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन ऑफ फूड एंड वाटर रिसोर्सेज बिकॉज बहुत सारी डिजीजेज होती है वी गोइंग टू सी विच आर कॉलरा टाइफॉइड दीज डिजीजेज आर फीको ओरल मतलब ये फीकल मैटर से मिक्स्ड अगर कभी किसी ने कोई खाना खा लिया जिसमें बाय चांस वाटर खराब है ये डिजीजेस फैल सकती हैं विद द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन और सिस्टम्स ऑफ द बॉडीज एडवर्सली अफेक्टेड कैरेक्टराइज बाय द पेरेंट्स ऑफ वेरियस साइंस एंड सिम्टम्स वी से दैट वी आर नॉट हेल्थी अगर कोई भी साइन एंड सिम्टम बीमारी के लक्षण आर नोन एज साइंस एंड सिम्टम्स तो अगर हम किसी की स्टडी करते कोई डिजीज की स्टडी करते हैं या हमारे क्लिनिक में आपका डॉक्टर बनते हैं आपके क्लिनिक में कोई आता है जिसको आपको लगता है कि कोई डिजीज है तो आप उसको ध्यान से देखेंगे वो आदमी आपको बीमारी के लक्षण देगा Diseases can be broadly grouped into infectious and non-infectious. जो बीमारी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में फैल सके इन्फेक्शियस जो बीमारी ना फैल सके नॉन इन्फेक्शियस कोई ट्यूमर कोई कैंसर एक आदमी से दूसरे आदमी नहीं फैलता दैट कॉल्ड इज नॉन इन्फेक्शियस खांसी जुकाम सबसे कॉमन न्यूमोनिया ट्यूबोकोलॉसिस इजिली एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे फैल जाती है दैट कॉल्ड एज इन्फेक्शियस डिजीजेज विच आर इजिली ट्रांसमिटेड आर कॉल्ड इन्फेक्शियस इन्फेक्शियस डिजीजेज बहुत कॉमन है लाइक एड्स जैसी इन्फेक्शियस डिजीज तो फेटल भी है Among non-infectious diseases, cancer is the main cause of death. जो मैं आपको बता चुकी हूं Drug and alcohol abuse also affect our health adversely. जो लोग drugs लेते हैं yes, या जो लोग alcohol को abuse करते हैं उनको fatty liver cirrhosis हो सकता है So each one of them, we are going to do them in detail. शुरू करें Any doubts, anything that you have not been able to understand, ये तो एक बहुत ज्यादा brief इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर था इस पहले दो पेज में आपको क्या क्या याद रखना है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है वो है यस यू आर राइट डेफिनेशन ऑफ हेल्थ ये तो एग्जाम में आता ही आता है मतलब ये एग्जाम में आएगा इसके बारे में आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए सेकेंड एंड यू नो उसके बाद वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टाइप्स 
ऑफ डिजीजेस उसमें आप क्या याद रखेंगे इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस विद देयर एग्जाम्पल्स चले आगे एनी डाउट शुड वी मूव अड चलो सो लेटेस्ट नाउ डू ये देखो यहां पर मैंने एक बहुत ही क्यूट सा एनिमेटेड सा चार्ट रखा है दे आर वेरियस टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया कोई राउंड है तो कोकस कह देंगे कोई अगर कॉमा शेप्ड हो सकता है तो विब्रियो कह देंगे राइट right, कोई लंबा है तो बैसिलस कह देंगे राइट right, एवरीबडी कोई स्पायरल है तो स्पायरोट कह देंगे नाउ वी आर डूइंग द इन्फेक्शियस डिजीजेस एंड अलॉन्ग विद इन्फेक्शियस डिजीजेस उनके साइंस सिम्टम्स कॉजिटिव एजेंट इंक्यूबेशन पीरियड ऑल ऑफ दिस वेरी 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 important from theory point of view and extremely important from mcq point of view to chaliye शुरू करते हैं कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमंस जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं दिस पर्टिकुलर चैप्टर को मैंने दो हिस्सों में बांट दिया है पहला हिस्सा इस चैप्टर का आर गोइंग टू बी डिजीजेस जो मैं लगभग अगले आधे पौने घंटे में आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगी द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी इम्यूनिटी जो मैं अगली क्लासेस में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं इज दैट क्लियर एनी डाउट एनी थिंग यू नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड यस चले बढ़ाए क्लास आगे तो चलिए शुरू करते हैं यस चलो अ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू बैक्टीरिया वायरसेस फंगस प्रोटोजोआ क्योंकि मैं मलेरिया डिस्कस करने वाली हूं इन डिटेल हेलमेंथिस मतलब वर्म्स एक्सेट्रा कुड कॉज डिजीजेस इन मैन such diseases causing organisms are called pathogens the study of diseases is called as pathology kya kehlati hai study of disease bataiye the study of disease is called pathology so pathogens are those organisms which can cause a disease those organisms which cause a disease are called as pathogens such disease causing organisms are called pathogens study of disease is called as pathology most parasites are therefore pathogens as they can cause harm to the host living organisms to bhale hi vovustrichia bancrofti ki baat ho brugi malai ki baat ho ascaris lumbricoides ki baat ho pinworm ki baat ho tenia solium ki baat ho tenia saginata ki baat ho all of these fasciola hepatica ki baat ho yes एनिमल किंगडम में भी मैं आपको ये सब कुछ डिटेल में पढ़ाऊंगी दीज आर ऑल पैरासाइट विच लिव इन साइड द बॉडी पैरासाइट दो तरह के हो सकते हैं अगर बॉडी के बाहर लगे हैं एक्टो पैरासाइट अगर बॉडी के अंदर है एंडो पैरासाइट दोनों के दोनों डिजीज कॉज कर सकते हैं द पैथोजन कैन एंटर आर बॉडी बाई वेरियस मीन्स राइट ओरल रूट से अलग अलग से मॉस्किटो से बाइट से हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं हमारी बॉडी में मल्टीप्लाई करेंगे और इंटरफेयर करेंगे विद नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज रिजल्टिंग इन मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज हमारी बॉडी की एक्टिविटी के साथ इंटरफेयर करके बॉडी में कोई ना कोई डैमेज कॉज करेंगे पैथोजेंस हैव टू अडेप्ट टू लाइफ विद इन द इन्वायरमेंट ऑफ द होस्ट अगर आप देखोगे मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूं ध्यान से सुनो तो एस्कैरिस लुम्रिकोइडिस है राउंड वॉम या टीनिया सोलियम है उनके सेंस ऑर्गन डेवलप नहीं होते राइट right? उनका डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप नहीं होता क्योंकि वो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टेड फूड खाते हैं तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप नहीं होता उनकी बॉडी के ऊपर एक क्यूटिकल होता है उनकी प्रोटेक्शन के लिए ताकि हमारी बॉडी का हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारी बॉडी का कोई भी यू नो एसिड या एल्कलाई उनको डैमेज नहीं कर पाए समझ में आ रहा है दो ऑफ यूर अंडरस्टैंडिंग कब ऑन बिग हाई फाई ऑन द स्क्रीन नाउ अंडरस्टैंडिंग चलिए फॉर एग्जाम्पल द पैथोजन दट एंटर द गट गट का मतलब क्या होता है इंटेस्टाइन मस्ट नो अ वे ऑफ सर्वाइविंग एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताती हूं जितने भी गट के पैथोजन है ना जितने भी वर्म्स हैं जितने भी पैरासाइट हैं गट के वो सारे के सारे हमाफ्रोडाइट होते हैं मतलब अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक सिंगल वर्म भी चला गया अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक सिंगल वर्म भी चला गया तो वो सिंगल वर्म भी अंडे प्रोड्यूस कर सकता है ये लो पीएच पे सरवाइव करने चाहिए ये डाइजेस्टिव इंजाइम से डाइजेस्ट नहीं होने चाहिए इसीलिए इनके ऊपर क्यूटिकल होता है राइट right? सो so, ऐसे सारी चीजें इन डिटेल आज की क्लास में डिस्कस की गई है लेटेस्ट डू देम वन बाय वन राइट 
तो सबसे पहले खांसी जुकाम जैसे किसी बहुत ही नॉर्मल चीज से क्लास शुरू करते हैं चलो सबसे पहले करते हैं कॉमन डिजीजेज इन ह्यूम उन्हें बहुत कॉमन है ये मैंने एक फोटो बहुत पुरानी डाली है क्योंकि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिजीजेज टू इन्फेक्ट ह्यूम है एक बैक्टीरिया होता है उस बैक्टीरिया का नाम है सैलोमनेला टाइफी क्या नाम है उस बैक्टीरिया का ये yes, मैं यहां लिख के बताती हूँ क्या नाम है उसका सैलोमोनेला टाइफी सैलोमोनेला टाइफी सैलोमोनेला टाइफी क्या कॉज करता है आपको पता ही चल रहा होगा ये देखकर यस yes, इसका स्नैपशॉट ले लेना टाइफॉइड अगर किसी को टाइफॉइड हो जाए तो उसका वाइडल टेस्ट करवाना पड़ता है एमसीक्यू का फेवरेट क्वेश्चन है कौन सा टेस्ट करवाना पड़ता है वाइडल टेस्ट और वाइडल टेस्ट से पता चलेगा कि उसको टाइफॉइड है या नहीं है इज दैट क्लियर टाइफॉइड का सैलमनेला टाइफी का हमारे पास एक एंटीबॉडी वाला इंजेक्शन भी है जिसके हम वैक्सीन भी है जिससे हम सैलमनेला टाइफी को कंट्रोल कर सकते हैं इसके वैक्सीन का नाम है टैब वैक्सीन क्या नाम है बताओ टैब 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 वैक्सीन टाइफॉइड पैरा टाइफॉइड ए एंड बी ये फुल फॉर्म है क्या फुल फॉर्म है टाइफॉइड पैरा टाइफॉइड ए एंड बी इज दैट क्लियर राइट मैरी मेलॉन नाम की एक लेडी थी वो लेडी कुक थी क्या नाम था मैरी मेलॉन क्या नाम था मैरी मेलॉन एमसीक्यू का फेवरेट क्वेश्चन है मैरी मेलॉन ये लेडी क्या थी ये लेडी कुक थी जितने लोगों के घर खाना बनाती थी क्योंकि सैलमनेला टाइफी का फीको ओरल स्प्रेड हो सकता है अगर कोई फीकल मैटर डिफिकेशन करने के बाद इफ समबडी डज नॉट वॉश देयर हैंड्स प्रॉपर्टी मुझे पता है आप लोग छी छी कर रहे हो पर सुनो ध्यान से अगर डिफिकेशन करने के बाद समबडी डज नॉट वॉश देयर हैंड्स प्रॉपर्ली और उसी चीज से अगर खाना बना दे और जिन लोगों को वो खाना खिलाए उसको टाइफॉइड हो सकता है तो इसका फीको ओरल स्प्रेड भी है चलिए इसका स्नैपशॉट ले लीजिए येस आई विल मूव टू द साइड ले लीजिए इसका स्नैपशॉट सो फीको ओरल स्प्रेड होता है टाइफॉइड पैराटाइफॉइड एन बी टैब वैक्सीन इसका वैक्सीनेशन है वाइडल टेस्ट से हमें पता चलता है कि टाइफॉइड है या नहीं चलिए लेट अस मूव अहेड राइट सो सैलमोनेला टाइफी राइट लेट मी यूज अ नाइस ग्रीन कलर पेन ताकि वो कॉन्ट्रास्ट अच्छे से हमें दिखाई दे सके सैलमोनेला टाइफी इज अ पैथोजेनिक बैक्टीरिया एक बैक्टीरिया है जो डिजीज कॉज करता है इट कॉजेज टाइफॉइड फीवर ह्यूमन बींग्स में दीज पैथोजन जनरली एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन वेरी इंपॉर्टेंट फीको ओरल से स्प्रेड होता है कंटेमिनेटेड वॉटर कंटेमिनेटेड फूड से स्प्रेड होता है ये दूसरे ऑर्गन तक भी माइग्रेट कर सकता है ये इसमें कंटिन्यूस सस्टेन्ड मतलब कंटिन्यूस हाई फीवर रहता है राइट right? बॉडी में बहुत वीकनेस हो जाती है स्टमक में पेन होती है लूज मोशन नहीं होते हैं कई बार कॉन्स्टिपेशन हो जाता है हेडेक होता है भूख नहीं लगती है आर सम ऑफ द वेरी कॉमन सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज बैक्टीरिया कई बार इतना ज्यादा बढ़ जाते हैं कि वो इंटेस्टाइन में छेद कर देते हैं इसको हम इंटेस्टाइनल परफोरेशन की वजह से डेथ भी हो सकती है क्योंकि इंटेस्टाइन का जब परफोरेशन होगा तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है राइट टाइफॉइड फीवर कुड बी कंफर्म बाय वाइडल टेस्ट में आपको बता चुकी हूं ये एमसीक्यू का बहुत फेवरेट टेस्ट है अ क्लासिक केस इन मेडिसिन दैट ऑफ मैरी मेलॉन इनको टाइफॉइड था जितने लोगों के घर में इन्होंने खाना बनाया उन सबको इन्होंने टाइफॉइड करवा दिया शी वॉज अ कुक बाय प्रोफेशन एंड वॉज अ टाइफॉइड कैरियर who continued to spread typhoid for several years through the food she prepared for people very very important from mcq point of view any doubts anything that you have not been able to understand yes chaliye now let's come to pneumonia the second disease that we are going to do in today's class and i'm going to use a blue colored pen for that is going to be 
निमोनिया बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हिमोफीलियस इन्फ्लुएंजा ये दो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हिमोफीलियस इन्फ्लुएंजा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एक तरह से डिप्लोकोकस के नाम से भी जाना जाता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया वही बैक्टीरिया है जिसपे फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट किया था राइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज निमोनिया इन ह्यूमन विच इनफेक्ट दी एल्वलाई अब ये है आपके मान लीजिए ये या मैं आपको अच्छे से एक बार क्लियर समझाती हूं देन वी विल कम बैक टू इट राइट तो मान लीजिए आपके लंग्स हैं और ये है आपके लंग्स के एल्वलाई क्या है ये एल्वलाई ओके अब आपको पता होना चाहिए कि एल्वलाई की जो मेम्ब्रेन होती है वो बहुत थिन होती है सिंगल एपिथीलियम होती है क्या होती है सिंगल लेर और एल्वलाई का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है ताकि वो एक्सचेंज कर पाए सो दैट इट कैन डू दी एक्सचेंज राइट तो हवा अंदर आएगी एक्सचेंज होगा नाउ इससे क्या होगा ऑक्सीजन यहां जाएगा और सीओ टू यहां जाएगा पर अगर यही एल्वलाई आपका लुक एट द ब्लू कलर नाउ इसी एल्वलाई के अंदर अगर वॉटर म्यूकस यस yes, जिसे हम बलगम कहते हैं जब हमारा नाक खराब होता है तो कैसे खांसी जुकाम होता है बलगम निकलती है अगर इसी एल्वलाई के अंदर आई रिपीट अगर इसी एल्वलाई के अंदर आपका वाटर एक्यूमुलेट हो गया है लिक्विड एक्यूमुलेट हो गया है तो क्या आपको गैस एक्सचेंज के लिए सरफेस मिलेगी ऑब्वियसली नहीं अगर इसी के अंदर लिक्विड एक्यूमुलेट हो गया तो आपको गैस एक्सचेंज के लिए सरफेस कैसे मिलेगी मिल ही नहीं सकती तो अगर आपको गैस एक्सचेंज के लिए सरफेस नहीं मिलेगी तो ऑब्वियसली जो पर्सन है उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा आर यू गेटिंग माई पॉइंट बट ऑब्वियसली तो अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा आप ही मुझे बताओ उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा तो क्या उसकी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा बिल्कुल जिसकी वजह से उसके फिंगर नेल्स उसके लिप्स ब्लू कलर के भी हो सकते हैं राइट right? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और और निमोनिया के बारे में पढ़ते हैं आफ्टर सैलमोनेला टाइफी सो स्ट्रेप्टोको का निमोनिया एक बैक्टीरिया होता है मैं यहां पे ग्रीन पेन यूज कर लेती हूं एंड हीमोफीलियस इन्फ्लुएंजा एक बैक्टीरिया होता है ये निमोनिया कॉज कर देते हैं इन विच द एल्वलाइ जो कि नॉर्मल एयरफील्ड सैक्स होते हैं नॉर्मल इनके अंदर फ्लूड इकट्ठा हो जाता है मैंने अभी डायग्राम में बनाया था लीडिंग टू सिवियर प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन आप ही बताओ अगर एल्वलाई के अंदर फ्लूड इकट्ठा हो गया तो क्या वो गैस एक्सचेंज कर पाएगा बिल्कुल नहीं तो क्या रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होगा बिल्कुल इन सिवियर केसेस द लिप्स एंड फिंगर नेल्स में टर्न ग्रे टू ब्लूश very very important in color a healthy person acquires ye jo hai ye droplet ya aerosol infection hai matlab maan lijiye agar ek person ko bimari hai kisi ko pneumonia hai wo zor se cheekhta hai to aas paas jitne bhi log hain unko bhi pneumonia ho sakta hai right koi glass share karta hai utensils share karta hai then also it can spread Dysentery, plague, diphtheria are some of the other bacterial diseases in man. Dysentery can be caused by vibrio cholera. लिखिए बहुत important है right? Plague can be spread by Yersinia pestis. Yersinia pestis and diphtheria whooping cough. दमे की बीमारी जोर जोर से सांस ना आना इज स्प्रेड बाय बैक्टीरिया नोन एज कॉर्नी बैक्टीरियम डिपथीरिया इसको हम वूपिंग कफ भी कहते हैं वूपिंग कफ लिखिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है एनी डाउट एनी डाउट ये सारे के सारे बैक्टीरियल है निमोनिया बैक्टीरियल है सैलमनला टाइफी बैक्टीरियल है डाइसेंट्री इज कॉज बाय विब्रियो कॉलरा प्लाग स्प्रेड बाय यर्सिनिया पेस्टिस एंड डिप्थीरिया इज स्प्रेड बाय कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया मेनी वायरसेस आल्सो कॉज डिजीज इन ह्यूमन वायरसेस राइनो वायरस रिप्रेजेंट वन सच ग्रुप ये सबसे ज्यादा इंफेक्शियस है ह्यूमन इंफेक्शन कॉज करने वाले राइनो वायरस एमसीक्यू में आ सकता है राइनो इज बेसिकली नोज राइनाइटिस इज इंफ्लोमेशन ऑफ द नोज सो राइनो वायरस इज 
द कॉमन कोल्ड इज दैट क्लियर इसीलिए कहा जाता है कॉमन कोल्ड के लिए बहुत लोग एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं बट वायरल या कॉमन कोल्ड का एंटीबायोटिक्स कुछ कर ही नहीं सकती क्योंकि ये तो वायरल डिजीज है इट्स कॉज बाय राइनो वायरस ये नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज को अफेक्ट करता है बट नॉट द लंग्स लंग्स तक नहीं पहुंचता लंग्स पे अगर डिजीज कॉर्नी स्टेप्टोकोकाइन निमोनिया या हीमोफीलियस इन्फ्लुएंजा कॉमन कोल्ड में नाक जम जाता है नेजल कंजेशन हो जाती है यस गला में दर्द होती है आवाज खराब हो जाती है बहुत कॉमन है तीन से सात दिन में ठीक भी हो जाता है पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये भी एक्सट्रीमली इंफेक्टिव है एक आदमी से दूसरे आदमी तक बहुत इजीली कंटेम अगर मैंने चाय पी और मैंने कप रखा अगर वही कप से आप पी लेंगे और मुझे कॉमन कोल्ड है तो आपको भी हो जाएगा डोर नॉब्स मैंने छींक मारी अच्छो तो मेरे हाथ में लग गया अब मैंने उसे दरवाजा खोल दिया किसी और ने दरवाजे पे हाथ लगाए तो उसको भी राइनाइटिस हो सकता है बुक से कंप्यूटर के कीबोर्ड से माउस से असली चूहा नहीं कंप्यूटर के माउस की बात कर रहे हैं दे ऑल कॉज इन्फेक्शन इन अ पर्सन एनी डाउट एनी डाउट एनी थिंग दू नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड प्लीज आस्क क्लियर चले आगे राइट right? सो so, अब हम आगे बढ़ेंगे और हम डिटेल में मलेरिया डिस्कस करेंगे चलो यस yes, तो so जैसे कि मैं कह रही थी लेट्स कम टू अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेंजरस भी है बट इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं राइट सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज इज मलेरिया दिस इज वन डिजीज विच आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल सो सम ऑफ द कॉमन ह्यूमन डिजीजेस आर कॉज सम ऑफ द अदर डिजीज आर ऑल्सो कॉज बाय प्रोटोजोल सो चलो इसको हाईलाइट करके इन डिटेल हम देख लेते हैं ग्रीन पेन कर ले यस इजिली दिखाई देगा चलो शुरू करते हैं सो सम ऑफ द ह्यूमन डिजीजेस आर कॉज बाय प्रोटोजोल्स टू यू माइट हैव हर्ड अबाउट मलेरिया मलेरिया इज कॉज बाय प्लास्मोडियम एंड प्लास्मोडियम इज अ प्रोटोजोआ कौन कॉज करता है प्लास्मोडियम इन डिजीज मैन हैज बीन फाइटिंग सिंस मेनी इयर्स प्लास्मोडियम एक छोटा सा प्रोटोजोन है जो ये बीमारी कॉज करता है डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लास्मोडियम आ देर कई बार प्लास्मोडियम वाइवैक्स प्लास्मोडियम मलेरिया प्लास्मोडियम फैलसी पैरम जो सेरिब्रल मलेरिया कॉज करता है और सबसे ज्यादा डेंजरस है अंडरलाइन कर लीजिए लिख लीजिए अपनी बुक में यस दिस कॉज इज सेरिब्रल मलेरिया इट इज द मोस्ट डेंजरस फॉर्म ऑफ मलेरिया Of these malignant malaria caused by Plasmodium falciparum, जिसको हम cerebral malaria भी कहते हैं is the most serious and even can be fatal. That means it can even cause death. Female Anopheles mosquito जो है वो malaria spread करती है Why is it the female Anopheles? क्योंकि female Anopheles को eggs lay down करने होते हैं That is why it is very important कि female को extra energy चाहिए जो वो blood suck करके लेती है Let us take, you know, a glance at the life cycle of Plasmodium. इससे पहले कि मैं life cycle का chart आपको समझाऊं मैं पहले आपको एक और बहुत beautiful diagram से सब कुछ समझाती हूं Right? Life cycle यहां से आपको समझाती हूं एक और diagram दिखाऊंगी और finally फिर theory करके दिखाऊंगी Done? चलो तो let us start. Okay? Now let us start from this point और assume कर लेते हैं कि ये जो point है देखो मैंने यहां side में दोनों side में red color की जगह छोड़ी है ताकि मैं छुप सकू साइड में जाकर और आपकी पूरी अटेंशन जो है वो इस डायग्राम पर हो सके सो so, जो मच्छर होता है उसका सेलाइवरी ग्लैंड होता है क्या होता है यहां पे कट कर देते हैं और वहां से मैं आपको समझाती हूं डन तो जो मच्छर होता है मच्छर का क्या होता है सेलाइवरी ग्लैंड राइट ब्लू कलर का पेन ले लेते हैं मच्छर का सेलाइवरी ग्लैंड मच्छर के सेलाइवरी ग्लैंड ये ह्यूमन है और मच्छर ह्यूमन को क्या कर रहा है बाइट कर रहा है क्या कर रहा है बाइट तो बाइट करते उसने क्या इंजेक्ट कर दिया स्पोरोजोइट ये रहे स्पोरोजोइट ये स्पोरोजोइट मच्छर के सेलाइवरी ग्लैंड से एंटर हो गए ह्यूमन बींग्स की बॉडी में ये सीधा लिवर में जाते हैं स्पोरोजोइट लिवर के अंदर हाइड कर सकते हैं लिवर के अंदर ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा है और इस हाई ब्लड सप्लाई में उनको खूब सारा न्यूट्रिशन 
मिल जाएगा तो वो सीधा स्पोरोजॉइड कहां भाग गए लिवर के अंदर लिवर के अंदर स्पोरोजॉइड्स ने डेवलपमेंट किया और वो मीरोजॉइट बनकर लिवर के अंदर से बाहर आ गए लिवर के अंदर उन्होंने माइटोटिक डिवीजन किया डेवलपमेंट किया डिवाइड किया किसने स्पोरोजॉइट ने और स्पोरोजॉइट क्या बनकर लिवर स्टेज से बाहर आ गए लिवर स्टेज से क्या बनकर बाहर आ गए मीरोजॉइट अगर आप ध्यान से देखो फाइनली मीरोजॉइट कितने सारे मीरो बाहर आ रहे हैं तो ये मीरोजॉइट्स ने अटैक कर दिया जाकर रेड ब्लड सेल्स पर किस पर अटैक कर दिया रेड ब्लड सेल्स पर ये मीरोजॉइट्स हेमोजॉइन नाम का एक टॉक्सिक मटेरियल सिक्रेट करेंगे ये मीरोजॉइट्स हीमोजॉइन नाम का एक टॉक्सिक मटेरियल सिक्रेट करेंगे सिग्नेट रिंग नाम के एक रिंग बनाएंगे हीमोग्लोबिन को तोड़ देंगे आरबीसी के हीमोग्लोबिन को तोड़ देंगे और आरबीसी से बाहर आएंगे आरबीसी के अंदर पहले ट्रोफोजॉइट नाम की एक स्टेज बनाएंगे आरबीसी को बर्स्ट करेंगे और साइजोगोनी प्रोसेस से आरबीसी से बाहर आ जाएंगे राइट आरबीसी के अंदर साइजोन कहलाएंगे साइजोगोनी नाम के प्रोसेस से आरबीसी को फोड़कर बाहर आ जाएंगे जब ये आरबीसी से बाहर आते हैं तब ये मीरोजॉइट दोबारा कहलाते हैं और आप देखिए यहां से भी मीरोजॉइट आ रहा है आरबीसी के फटने से भी मीरोजॉइट आ रहा है जो फिर से एक नए आरबीसी को इंजेक्ट या एक नए आरबीसी के अंदर इंजेक्ट या इंफेक्ट कर रहे हैं आरबीसी का फटना तीसरे दिन अगर होगा तो वो टर्शियन मलेरिया कहलाएगा आरबीसी अगर चौथे दिन फटेगा तो वह कोटोडियन मलेरिया कहलाएगा मच्छर आता है और ये मच्छर इसका पेट को मैंने लाल बनाया है ये एक ब्लडी मील करेगा दैट मीन्स अगर मच्छर आया और किसी भी ऐसे आदमी का खून चूसा जिसको मलेरिया है तो वो उसमें से गैमीट सक कर लेगा यहां पे गैमिटोसाइट्स हैं वो पूरी तरह डेवलप नहीं हुए हैं मेल और फीमेल फीमेल का साइन है ये मेल का साइन है ये तो ये गैमीट्स यहां पे है ये गैमीट्स आ, मच्छर के पेट में जाकर डेवलप हो जाएंगे मैक्रोगैमीट मतलब फीमेल माइक्रोगैमीट मतलब मेल और ये दोनों डेवलप होकर मेल फीमेल फ्यूज होकर जाइगोट बनाएंगे जाइगोट से ऊकाइनेट बनेगा जो स्टमक की एपिथिलियम को तोड़कर मिडगट से निकलकर सेलाइवरी ग्लैंड मतलब सेलाइवरी ग्लैंड ऑफ मच्छर तक चला जाएगा और कहलाएगा स्पोरोजॉइट सो दिस माई डियर चिल्ड्रन इज द लाइफ साइकिल ऑफ प्लास्मोडियम दिस विल ऑल्सो मैंने लास्ट ईयर एक वेबिनार लिया था और वो इतना सक्सेसफुल हुआ था सिर्फ मलेरिया पे एक घंटे का वेबिनार तो मैं कोशिश करूंगी कि इस साल भी मैं मलेरिया पे एक घंटे का स्पेसिफिक वेबिनार लू और आपको ये डिटेल में समझाऊ बट दिस ऑल्सो वुड बी इनफ अगर आपको इसमें डाउट है सो डोंट वरी हम एक स्पेसिफिक और वेबिनार ले लेंगे बट दिस शुड बी इनफ यही चीज मैं आपको एक और डायग्राम से समझाने की कोशिश करती हूं चलिए राइट right, ये देखिए सो फीमेल और ऑफलीज मॉस्किटो आता है जैसे कि मैंने आपको पहले समझा दिया था यस आई विल यूज अ ग्रीन कलर पेन हियर सो फीमेल और ऑफलीज मॉस्किटो आ गया उसने ह्यूमन बीइंग को बाइट कर दिया राइट right, एवरीबडी इसने मॉस्किटो स्टेज के अंदर हो रहा है ये सब तो देखो यहां से चलते हैं पहले इसने ह्यूमन बींग को बाइट किया ह्यूमन बींग के अंदर क्या डाल दिया स्वरोजॉइट स्वरोजॉइट कहां जा रहा है लिवर में लिवर में क्या कर रहा है डेवलप लिवर से क्या निकलकर बनता है मीरोजॉइट मीरोजॉइट किसको अफेक्ट करता है आरबीसी को आरबीसी में आपको पता है वो क्या रिलीज करता है अभी बताया मैंने हीमोजॉइन हीमोग्लोबिन को क्या करेगा डीग्रेड हीमोग्लोबिन को किस शेप का कर दिया रिंग शेप फिर वो आरबीसी के अंदर किसमें डेवलप हो रहा है ट्रोफोजॉइट फिर किसमें डेवलप हो रहा है साइजोन और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं साइजोगोनी फाइनली आरबीसी फटेगा साइजोन के बाद आरबीसी क्या होगा बर्स्ट आरबीसी बर्स्ट होने के बाद क्या निकल रहे हैं बाहर मीरोजॉइट्स ये मीरोजॉइट्स और क्या कर रहे हैं ये मीरोजॉइट्स नए आरबीसी को इन्फेक्ट कर रहे हैं इज दैट क्लियर 
और जब मच्छर खून चूसेगा मच्छर किसी भी मलेरिया वाले का खून चूसेगा तो मच्छर को क्या मिलेंगे मेल और फीमेल गैमिटोसाइट गैमिटोसाइट कहा जाके मिलेंगे मच्छर के पेट में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां हो रही है मच्छर के पेट में इसीलिए मेन होस्ट कौन है मच्छर क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां हो रही है मच्छर के पेट में फाइनली मच्छर के पेट में यहां क्या बन जाएगा जाइगोट जाइगोट किसमें कन्वर्ट होगा मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया ऊकाइनेट ऊकाइनेट कहां जाएगा सेलाइवरी ग्लैंड और वहां किसमें कन्वर्ट हो जाएगा स्पोरोजोइट पीडीएफ आपको अवेलेबल कर दिया जाएगा प्लीज घर जाकर इसको डिटेल से देखिएगा चलिए तो अभी मैं आपको एनसीआरटी से पढ़कर समझा देती हूं समझ में आ गया दोनों यस एवरीबडी मच्छर इज द मेन होस्ट मैन इज द सेकेंडरी होस्ट तो ये हम पढ़ लेते हैं अभी राइट लेटर्स टेक अ ग्लांस एट द लाइफ साइकिल ऑफ प्लास्मोडियम प्लास्मोडियम एंटर ह्यूमन बॉडी जैसे कि मैंने आपको डिटेल में बताया है एज अ स्पोरोजॉइड जो कि इंफेक्शियस फॉर्म है स्पोरोजॉइड कहां से आ रहा है सेलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्कीटो यहां से आ रहा है राइट इंफेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्कीटो के आने से आ रहा है कहा इनिशियली डिवाइड होता है मैंने आपको बताया लिवर सेल फाइनली लिवर सेल क्या हो जाएंगे रप्चर फिर वो कहा चला जाएगा आरबीसी में आरबीसी रप्चर होंगे तो एक टॉक्सिक सब्सटेंस निकलेगा मैंने आपको बताया जो हीमोग्लोबिन को डिस्ट्रॉय करेगा वो टॉक्सिक एमसीक्यू का फेवरेट क्वेश्चन है देखो एनसीआरटी में सब कुछ मेंशन है वो टॉक्सिक सब्सटेंस क्या कहलाता है हीमोजोइन यही हीमोजोइन है जो चिल और हाई फीवर करेगा अगर तीसरे दिन आरबीसी टूट रहा है टर्शियन मलेरिया चौथे दिन आरबीसी फट रहा है कुटोडियन मलेरिया देखिए हर तीन या चार दिन बाद आरबीसी फटेगा इज दैट क्लियर यस तो फिर अनोफलीज मॉस्किटो अगर एक इंफेक्टेड पर्सन को बाइट करेगा तो इंफेक्टेड पर्सन के ब्लड से गैमीट कहां एंटर कर जाएंगे मच्छर के पेट में राइट right! फिर वो वहां डेवलप करके फाइनली क्या बनाएंगे स्पोरोजोइट पहले बनाएंगे जाइगोट जाइगोट से बनेगा ऊकाइनेट ऊकाइनेट मच्छर के पेट में करेगा छेद और फाइनली पहुंच जाएगा मच्छर के सेलाइवरी ग्लैंड तक राइट right! और ये काम चलता रहेगा तो वेक्टर कौन है कैरियर कौन है फीमेल अनोफलीज मॉस्कीटो एनी डाउट एनी थिंग दैट यू नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड अंडरस्टूड दिस लाइफ साइकिल ऑफ प्लास मोडियम सुपरकूल चलिए कॉमन डिजीज इन ह्यूम एक और बहुत कॉमन डिजीज है जिसमें स्टूल आते हैं स्टूल आप सबको पता है क्या होता है वॉट इज स्टूल बताओ क्या होते हैं स्टूल्स स्टूल्स का मतलब होता है लूज मोशन इसमें एक बहुत कॉमन चीज होती है जिसको हम कहते हैं ब्लडी स्टूल्स क्या कहते हैं ब्लडी स्टूल्स मतलब स्टूल्स में या फीकल मैटर में ब्लड पास होता है क्या पास होता है करेक्ट ब्लड हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू और लाइटिका का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन क्या मतलब होता है डिस्ट्रक्शन सो एंटमीबा हिस्टोलिटिका एक प्रोटोजोअन पैरासाइट है जो ह्यूमन इंटेस्टाइंस के अंदर टिश्यूज को डिस्ट्रॉय कर देती है और टिश्यूज को डिस्ट्रॉय करने की वजह से ब्लीडिंग होती है इसको अमीबियासिस या अमीबिक लिवर डिजीज या अमीबिक डायसेंट्री भी कहते हैं एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एंट का मतलब होता है इंटेस्टाइन एंटेरिक अमीबा का मतलब होता है प्रोटोजोआ अमीबा इज दैट क्लियर सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज इंक्लूड कॉन्स्टिपेशन एक्सट्रीम एबडोमिनल पेन क्रैम्स स्टूल्स विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्योंकि इसने इंटेस्टाइन के टिश्यूज को डिस्ट्रॉय कर दिया गुड हाउस फ्लाइज एक्ट एज मैकेनिकल कैरियर एंड सर्व टू ट्रांसमिट द पैरासाइट ये फीको ओरल है राइट right? किसी के फीकल मैटर से अगर किसी ने कुछ वहां से निकलकर अगर प्रोटोजोआ किसी के खाने की चीज पे चला गया तो ये हो जाएगी राइट right? तो फ्लाइज जो है वो फीकल मैटर से उठकर 
फूड सोर्स पर चली जाती हैं और कंटेमिनेट कर देती हैं और डिजीज को फैला देती है कोलोनोस्कोपी हो रही है मतलब कोलोन को देखा जाता है और देखते हैं कि कोलोन में इंजरी हो रखी है विच इज बिकॉज ऑफ अमीबियासिस और एंटमीबा हिस्टोलिटिका चलिए एस्कैरियासिस वॉट इज एस्कैरियासिस एस्कैरियासिस इज राउंड वॉर्म इसका नाम होता है एस्कैरिस लुम्ब्रिकोडिस ये डायमोर्फिक होता है मतलब मेल और फीमेल में डिफरेंस होता है फीमेल वॉर्म इज लॉन्गर मेल वॉर्म इज शॉर्टर मतलब अगर मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊं ये फीमेल वॉर्म है तो ये मेल वॉर्म होगा पर मेल वॉर्म कॉइल्ड होता है दिस इज डायमोर्फिक ये एस्कैरियासिस नाम की बीमारी कॉज करता है एस्कैरिस द कॉमन राउंड वॉर्म एंड वुशरिशिया बैंक रॉफ्टी वुशरिशिया बैंक रॉफ्टी या ब्रूगी मले लिखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये फाइलेरियासिस कॉज करते हैं क्या कॉज करते हैं फाइलेरियासिस राइट फाइलेरियासिस इज एलिफेंटियासिस अभी फोटो दिखाने वाली हूं हेलमेंथिक है वर्म्स हैं ये पैथोजेनिक हैं ये डिजीज कॉज करते हैं आई यू अंडरस्टैंडिंग यस एस्कैरिस इज अ इंटेस्टाइनल पैरासाइट कॉजिंग एस्कैरियासिस राउंड वर्म एक इंटेस्टाइन का पैरासाइट है एस्कैरियासिस या राउंड वर्म नाम की बीमारी कॉज करता है इन बीमारियों के सिम्टम्स है इंटरनल ब्लीडिंग क्योंकि इंटेस्टाइन को डैमेज करते हैं बहुत पेन होती है आपको ये शक्ल याद रखनी है क्रैम्प्स पड़ते हैं पेन होती है फीवर होता है सारा फूड कौन खा लेगा सारा फूड ये वर्म खा लेगा इसीलिए पर्सन को अनिमिया हो जाएगा यस वीकनेस हो जाएगी और ये इंटेस्टाइन है इंटेस्टाइन में वर्म्स 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 होते हैं तो इसीलिए पूरा इंटेस्टाइन ब्लॉक हो जाता है दिस इज वेरी वेरी कॉमन राइट पूरे का पूरा इंटेस्टाइन ब्लॉक हो जाता है पैरासाइट के एग्स जो है वो फीकल मैटर में निकलते हैं तो अगर ओपन डिफिकेशन आपको पता है अभी हमारे देश में बहुत सारे पब्लिक वॉशरूम्स बन चुके हैं स्वच्छ भारत अभियान शुरू हो चुका है पर इससे पहले हमारे देश में ओपन डिफिकेशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी बहुत ज्यादा लोग खेतों में खुले मैदान में जाके डिफिकेट करते थे तो उसकी वजह से इसके एग्स सोयल में वाटर में और प्लांट्स में फैल जाते हैं तो इसका याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रही हूं एस्कैरियासिस मोनोजेनेटिक है बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैं लिख के बताती हूं आपको आई विल राइट इट विद ग्रीन कलर पेन एस्कैरिस मोनोजेनेटिक है मतलब इसका सिर्फ एक ही होस्ट है ये किसी मच्छर कीड़े मकोड़े के काटने से नहीं हो सकता सिर्फ ह्यूमन टू ह्यूमन फैल सकता है कैसे फैलता है ह्यूमन टू ह्यूमन तो हेल्दी पर्सन एक्वायर दिस इंफेक्शन थ्रू कंटेमिनेटेड वॉटर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट अगर किसी ह्यूमन बींग को यह बीमारी है और उस ह्यूमन बीइंग ने किसी खेत में कहीं पे शिट कर दिया और उस शिट ने वाटर को कंटेमिनेट कर दिया फूड सोर्स को कंटेमिनेट कर दिया तो ही ये बीमारी आगे फैल सकती है राइट नेक्स्ट इज अ वेरी नाइस नाइस मतलब देखो अभी समझ आने के लिए आसान है पर जिसको ये बीमारी होती है उसके लिए इजी नहीं है दिख रहा आपको पैर कितना बड़ा हो गया है दिस इज फाइलेरियासिस हमारी बॉडी में लिम्फेटिक वेसल होते हैं मैं ह्यूमन हेल्थ के कुछ स्पेशल क्लासेस लेने वाली हूं जहां मैं मलेरिया फाइलेरियल डिजीज और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाली हूं तो मान लो ये हमारा लिम्फेटिक वेसल है क्या है ये हमारा लिम्फेटिक वेसल तो लिम्फेटिक वेसल जब ब्लॉक हो जाता है जिसकी वजह से फ्लूड इकट्ठा हो जाता है अब ये पाइप है ये पानी को ऊपर लेकर जा रही है पर अगर ये पाइप ब्लॉक हो गई तो जो भी चीजें वो वापस आगे नहीं जाएगी पर वो फ्लूड नीचे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा सो वुशरिशिया बैंक रॉफ्टी और यू नो वुशरिशिया मलई आर फाइलेरियल वर्म्स दे स्लोली कॉज क्रॉनिक मतलब बहुत लंबे समय तक चलने वाली इंफ्लोमेशन कॉज करते हैं जिसकी वजह से देखो ये ये वेसल है राइट मान लो ये वेसल है इसके अंदर ये वर्म है ये वर्म इस इस वेसल को पूरा ब्लॉक कर दिया 
देखो ये वेसल पूरा ब्लॉक हो गया वर्ब आ गया तो इसलिए यहां नीचे फ्लूड है मान लो यहां नीचे फ्लूड है तो अगर ये वेसल ब्लॉक हो गया ऑब्वियसली ये फ्लूड आगे जा नहीं पाएगा और ये फ्लूड नीचे इकट्ठा होता रहेगा और ये स्वेलिंग कॉज कर देगा सो so, एक क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है क्या नाम ये देखो लिखा है फीमेल मॉस्किटो एक मॉस्किटो होता है उसका नाम है क्यूलेक्स क्या नाम है मॉस्किटो का क्यूलेक्स फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो जब काटता है तो हमें फाइलेरियल वर्म के अंडे दे देता है फाइलेरियल वर्म दे देता है ये फाइलेरियल वर्म लिम्फेटिक वेसल को ब्लॉक कर देते हैं जिसकी वजह से फ्लूड आगे जा नहीं पाता और फ्लूड टिश्यू में इकट्ठा होने लग जाता है क्योंकि आई रिपीट फाइलेरियल वर्म ने लिम्फेटिक वेसल को ब्लॉक कर दिया जिसकी वजह से फ्लूड आगे जा नहीं पा रहा और फ्लूड नीचे इकट्ठा होगा जिसकी वजह से एलिफेंटी एसिड और फाइलेरी एसिड हो जाएगा इतनी एक्सेसिव स्वेलिंग हो जाएगी दिस मैं एक ब्लड पे एक स्पेशल वेबिनार लेने वाली हूं जहां मैं आपको ये डिटेल में समझाऊंगी इज दैट क्लियर ये अब बहुत सारी फंगाई भी आपको दिख रहा है रिंग वर्म्स डोमेटोफाइटोसिस तो बहुत सारी फंगल डिजीजेस भी हैं मेनी फंगस बिलोंगिंग टू माइक्रोस्पोरम क्योंकि बहुत छोटी होती है ये ट्राइकोफोइटॉन बिकॉज ये हेयर यस ये हेयर को इफेक्ट करती है एपिडर्मोफाइटॉन बिकॉज ये स्किन को इन्फेक्ट करती है ये रिंग वर्म्स कॉज करती है विच इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इंफेक्शन डिजीज इन मैन बहुत स्किन ड्राई हो जाती है स्केली लीजन मतलब ऐसे चोट जैसा हो जाता है ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी स्किन पे नेल्स पे स्कैल्प सर पे आर द मेन रीजन जहां पे ये बीमारी होती है ऑब्वियसली इनके साथ कोई भी रिंग वर्म हो वहां पे बहुत इचिंग भी होती है जहां पे भी स्किन फोल्ड होती है ग्रोइन एरिया में या यहां पर जहां पे भी स्किन फोल्ड होती है वहां पे इन बीमारी होने का चांस ज्यादा होता है रिंग वर्म्स जो हैं, वो सॉयल से आ सकते हैं अगर कोई लोग यू you नो know, स्पोर्ट्स खेलते हैं टॉवल्स एक्सचेंज करते हैं क्लोथ्स एक्सचेंज करते हैं राइट right? या कोई किसी का कोम यूज करता है उससे भी ये बीमारी फैल सकती है सो ट्राइकोडोमोफाइटोन एपिडोमोफाइटोन डरमेटोफाइटोसिस इन सबके नाम है इज दैट क्लियर यस yes, तो इनको हम कैसे अवॉइड करें हाउ कैन वी अवॉइड देम हमें हमेशा पर्सनल और पब्लिक हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए कभी भी कोम्स टॉवल्स पब्लिक वॉशरूम्स ध्यान से यूज करने चाहिए क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फूड वेजिटेबल्स यूज करना चाहिए हाइजीन मेंटेन करना चाहिए पब्लिक हाइजीन प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट फीकल मैटर कभी कहीं ऐसे वेस्ट ओपन डिफिकेशन नहीं करनी चाहिए वाटर रेजरवायर पूल क्योंकि इनसे कॉलेरा टाइफॉइड फैल सकता है राइट right? हाइजीन की पब्लिक हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए जो एयरबोर्न डिजीज है अगर किसी को निमोनिया है अगर किसी को चुबक्यूलॉसिस है तो वो मास्क पहन के जाए वो पब्लिक एरियाज में जाके कभी छींके ना राइट right? राइट right, मलेरिया या फाइलेरिया एसिस है सो सच पीपल आपको पता है वेक्टर से होता है इसीलिए मॉस्किटो से बहुत ज्यादा बच के रहना चाहिए कभी भी स्टैग्नेशन ऑफ वाटर नहीं होने देना चाहिए हाउस होल्ड कूलर में पानी नहीं रुकने देना चाहिए मॉस्किटो नेट्स लगाकर सोना चाहिए इंसेक्टिसाइड स्प्रे करना चाहिए लार्वा ईटिंग फिश होती है गप्पी फिश ये सब की सब चीजें यूज करनी चाहिए ताकि कोई भी वेक्टर वाली बीमारी फैल ना सके ये तो बहुत इजी है एनीथिंग विच यू नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड यस इसके अलावा डोर्स और विंडोज बंद होने चाहिए उन पे जाली होनी चाहिए कॉमन चीजें हैं ये तो क्लास ट्वेल्थ के बच्चों को पता ही होगा यस सारे प्रिकॉशंस लेने चाहिए एडीज मॉस्किटो से जो भी फैलता है लाइक डेंगी एंड चिकन गुनिया स्पेशली ब्रेक बोन फीवर चिकन गुनिया वेरी डेंजरस राइट तो एडीज मच्छर से बच के रहना चाहिए राइट right? अभी हमने इंफेक्शियस डिजीजेस से अपने आप को बहुत संभाल लिया है बहुत एंटीबॉडीज बना ली है बहुत दवाइयां बना ली है फिर भी अपने आप को इनसे बचाकर रखना चाहिए हमने इराडिक ये तो एमसीक्यू का फेवरेट क्वेश्चन है कौन सी बीमारी को हमने कंप्लीटली इराडिकेट कर दिया है 
स्मॉल पॉक्स राइट पोलियो हो गया यस डिप्थीरिया हो गया निमोनिया हो गया इन सबको हमने बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लिया क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी ने हमें बहुत अच्छा क्या बना के दे दिया है वैक्सीन और अगर बाई चांस किसी को हो गया हमारे पास बहुत एडवांस ड्रग्स हैं और एंटीबॉडीज हैं एनी डाउट यस अब एंटीबॉडीज और बायोटेक इज इम्यूनिटी विच आई एम गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट क्लास सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट क्लास डोंट गो एनी वेयर एनी डाउट प्लीज पोस्ट दम इन द कमेंट सेक्शन आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास विद इम्यूनिटी टिल देन टेक केयर Sayonara bye